られた地球が起こって。大家好，欢迎收看《不负责任热血军》。二零二四年三月八日，热血军一醒来就得知鸟山明伯伯早在三月一日就过世的消息。有经历过龙珠辉煌时期的粉丝们，都感觉不像鸟山明死了，而是一部分的我死了，就是那个充满活力青涩的童年。由于网络上一堆都在讲鸟山明的生平，那么热血军就在此大概简单介绍一下，照顾还没听过鸟山明先生故事的朋友们，再来讲一些不一样的东西。本影片将会跟大家聊聊鸟山明屡次想要完。结龙珠却不能得逞，为何在普无篇却能完结的内幕？还有关于龙珠这部作品，粉丝们一直吵翻天争议的事情。电影版、动画、漫画、剧场版，哪一边故事最具权威性？再来是鸟山明对龙珠这庞大系列的作品参与度，到目前为止哪个才是龙珠第七宇宙的本传故事，以及传说超级赛亚人到底是谁？而龙珠的连载对当时台湾造成什么样的影响？以上资料大多是参考。超史级三十周年纪念鸟山明以及龙珠大全长篇访谈里，再加上一些内部放出的小道消息，还有风太阳的访谈。不负责任风动漫，不负责任热血军。鸟山明在一九五五年诞生于一个普普通通的农村家庭。他从小家境清寒，有时候三餐温饱都有问题。但他的父母很乐观，所以他也接受父母影响，养成豁达的性格。直到他上学时，便开始很喜欢画画，尤其喜欢动物和交通工具。因为当时没有钱，所以有什么想要的东西时，就会靠画画来满足。当时间来到快要毕业的时候，面对升学和就业这条分叉路，鸟山明不顾父母反对，毫不犹豫地选择了就业。因为他那时很讨厌读书，而且觉得自己的话很快就能获得认同的狂妄小子，会激起鸟山明第一次投稿的原因，是在成为上班族之后进入了一家设计公司。他对不断制作宣传海报的工作感到厌恶，也就是因为觉得太早起又辛苦而持续工作。但鸟山明也不得不承认，这份工作却对他人生有帮助。那时持续工作的他。已经穷到快要被鬼抓去，才会想要试着投稿。因为鸟山明很想要那五十万日元奖金，他最初想要将稿子投到的是《少年 Magazine》，不是《周刊少年 Jump》。可惜没能在截止日期之前完成。但下次的评奖又在半年之后。等不及的鸟山明才改投到周刊少年 Jump， 因为 Jump 每个月都会进行评奖，但奖金却只有十万日元。不过他实在是太缺钱了，没办法再等半年，所以第一次认真地画起漫画来。虽然鸟山明充满自信的寄出，可惜却没有获奖，自然也就没有奖金。于是他又赌气画了一个作品寄给 Jump， 结果又失败了。但就在这时，鸟山明接到了他一生之中的伯乐，又爱又恨的编辑部鸟岛打来的电话。画中的内容是，虽然画的不是很熟练，但说不定会有机会，那就继续再画一些寄来吧。鸟岛的话扣响了他的心扉，所以他就拼命的投稿。不过平日和颜悦色的鸟岛，在编辑的岗位上可是十分的严格，宛如一个恶魔。鸟山明正式出道前就被退稿不下五百多次。据鸟岛说明，是因为鸟山明虽然画技可以，但对漫画完全是零基础。退他稿也是为了要让他明白画漫画是需要注意哪些东西，自己还有哪些欠缺。鸟岛甚至还威胁他，要是不好好按时完成，就会把他调来东京工作。喜欢乡村生活的鸟山明。也只能咬着牙照办。或许是这段经历，鸟山明之后便对鸟岛几乎唯命是从，不太敢反抗。于是他在鸟岛的督促下，不断磨练自己的画技。不久后便获得鸟岛认可，往漫画家之路挺进。鸟山明成为漫画家之后，他最后悔的事就是使用了真实姓名，因为一开始就觉得不可能卖得出去，所以从没想过要用笔名。虽然鸟山明住的地方是乡下，但他的姓名实在是太独特，所以很快就被认出来，还接过不少恶作剧的电话。他本来想用水田二奇。作为笔名，但是被鸟岛打枪，因为觉得太怂了。时间来到了一九八七年底，鸟山明刊登漫画生涯的第一部处女作《奇异岛》，但刚出道的他作品还很稚嫩，台词分镜水平就一般般，人气当然是垫底。而他的第二部作品《今日闪亮岛》发表，虽然作品稍微好一点，但依旧没有人气。由于当时对手公司高桥留美子的福星小子正当红，所以鸟山明便决定改用女性角色当主角。就这样，鸟山明在 Jump 出道大约一年半左右，便开始迎来他第一部畅销作品。
，机器娃娃阿拉蕾，因为鸟岛当时骗他十周就可以完结了，自己又觉得可以应付得来，所以才答应。哪想到却是迎来鸟山明痛苦的开始，因为阿拉蕾基本上都是单元故事，每集都必须要有结尾，所以想题材想得很辛苦。再加上鸟山明曾经表示自己有沟通障碍，不太爱请助手，所以几乎都是自己再加上家人一起上阵画漫画，经常都要通宵，也有过六天只睡了二十分钟的经验。半年ぐらいでやめたって言い出した。あのギャグ漫画で毎回読み切りですから、直してっていうと部分的に直すことができなくて、丸ごと13ページとか15ページを直さなきゃいけない。でそれを毎週やっているととても無理だと。但鸟山明不懈的努力，终于有了回报。Jump 销量也被推上了三百万册，集英社总部也被称为阿拉蕾大厦。时间来到一九八三年，鸟山明的纳税额更达到了六亿四千七百四十五万元。在此也向大家说一个关于他缴税的都市传说。由于当年未有 email、云端平台，甚至 fax 机，他交稿需要开车到机场寄快递。因为经常塞车，他打算搬离名古屋的关系，所以名古屋政府为了留住这名缴税大户以及名人，特别从鸟山明居住地新建到。机场的高速公路这个说法，好不容易等到一九八三年后期，阿拉蕾人气开始走下坡，鸟山明便有了希望完结故事的想法，趁这个机会好好休息。想当然立即遭到 Jump 高层阻止，但经过双方再三的沟通下 ，Jump 高层开出条件，必须三个月内交出新作。由于每个月交稿的时间并没有因此而延长，所以一周的时间，鸟山明得要把工作压缩在四天以内完成，其余三天时间构思新作。最后在一九八四年，阿拉蕾终于完结，可鸟山。明哪想到，他不过就是从赶稿地狱换到另一个阿修罗地狱而已。在《龙珠》登场前，鸟山明有出过几篇短篇集，也可以说是《龙珠》的前身，有《奇龙少年》《东宝大冒险》等等。看到这个造型，就看得出来有浓厚的《龙珠》影子。说到《龙珠》的诞生，就要提到当时的功夫明星成龙，他所拍摄的《醉拳》影响到了两个人的作品，一个就是先前提到的高桥留美子七孝拳乱马，另一个当然就是鸟山明。他说他很喜欢看成龙的《醉拳》，看了至少不下五十遍，比李小龙的《龙争虎斗》还多。《醉拳》的嬉笑打闹风格也深深影响到《龙珠》初期的风格，其中《龙珠》的收集要素则是参考了李健八犬传的题材。于是三个月之后的一九八四年，《龙珠》终于开始连载。可惜《龙珠》一开始是以清轻松诙谐的寻宝故事为主轴，让许多读者们并不埋葬。由于松散的剧情无法引起广大读者兴趣，人气排名敬陪末座，大约在十名左右。そしてでもあのドクタースランプが終わってドラゴンボールが始まってドラゴンボールはやはりもう瞬く間に人気になったんですよ。ダメだったですね。じりじりじりじりとアンケートをして、でこのまま行くとえっと終わるなと。于是，编辑鸟岛做出了一个影响龙珠成为风靡全球的作品，以及让鸟山明封神的决定。这也是把他推向痛苦的深渊，痛恨龙珠的开始。由于一九八三年连载的北斗神拳格斗风格非常火红，鸟岛便强行将龙珠导向为以变强格斗为主的热血番，这大大违背了鸟山明喜欢走搞笑冒险的路线。于是，一战成名的天下一武道会开始了。这是漫画界的一个创举。在龙珠以后的漫画，常常都会看到许多新旧角色一起登场大乱斗的情形。例如悠游白书的暗黑武道会，就这样风格一转变，龙珠马上就获得读者的心，人气如火箭般一跃而起，销量也迅速爆棚。到了单行本第四集，销量已经到达五百万。这时候，游戏厂商艾尼克斯主动找上了鸟岛，请他找鸟山明接下游戏《勇者斗龙》设定这份工作。不过，鸟山明多年后却很后悔。他说：“如果知道会持续这么多年，当初就会拒绝了。因为当时鸟山明为了《龙珠》漫画已经忙得焦头烂额，本来是不想接下这个设计案。可大家也知道，鸟岛的话他不可能不听的。于是， 1986年，一个震撼游戏界的 RPG 常青树，国民 RPG 之称的《勇者斗龙》横空出世，由枯井雄二负责故事编剧，苍山浩一负责作曲音乐，鸟山明就负责人物设定。三人后来也被称为《勇者铁三角》。关于鸟山明设计《勇者斗龙》游戏详细的内容介绍，可以。”到不负责任风动漫的鸟山明特辑，会有详尽的解说、哦。而同年东映制作的《龙珠》动画也开始播放，结果造成全球轰动，日本国内人气就再也没掉过三名之外。时间来到了一九八七年，鸟山明对惊心动魄的格斗场面、战斗分镜以及搞笑剧情的掌控已经游刃有余。其招牌的龟派气功，则是由妻子由美给他的建议，就是有夏威夷拿破仑之称的夏威夷王朝开创人卡梅卡梅哈。另外，同样也是漫画家的由美
则是帮助鸟山明做人物服装设计，很多设计到现在都不退流行了。当悟空终于打倒比克，拿到天下第一之后，鸟山明第一次萌生退役，想要结束连载。因为悟空已经是地球第一了，也是因为跟他合作十几年的鸟岛高僧已不再是他的责任编辑。但此时龙珠产业链已经非常庞大，已经不是作者或编辑部几个说的算了。因为有许多公司跟人员都需要靠龙珠来养活，于是编辑又给鸟山明一个任务，那就是让悟空成为宇宙第一。而编辑这一个。决定又让龙珠冲上更高一层的高峰，势头锐不可挡。这时，龙珠也进入了龙珠逆战士时期，将悟空等人带入更广阔的宇宙舞台。许多众所皆知，现在依然人气爆棚角色，几乎都在此片登场。例如贝吉塔、佛利扎、人造人、赛鲁、普乌等等。鸟山明在访谈中说过，本来想让贝吉塔在第一次与悟空交手时就让悟空给杀死，但贝吉塔人气实在太高，所以又土便当了。佛利扎也是鸟山明挺喜欢的角色，他手段残暴，讲话喜欢用禁语，因此人物特色非常明显，更有多。从变身系统这个创举，在事隔十多年后，他在龙珠超的荔枝大会完结时也吐了便当，还给了他一个格斗天才的设定。截至超目前为止的剧情，他在另类的时光屋修炼了十年，从黄金佛利扎升级为黑金，是目前战力的顶点。但佛利扎有个永远打不死的敌人，就是乌龙派出所的两金堪吉。佛利扎还因此吓得赶紧逃走，这是出自于鸟山明的手稿。在整部《龙珠》里，人气最高的纳美克星篇章中，囊括了龙珠所有的精华：敌我三方的斗智斗勇，以及贝吉塔在此篇章中无一两端、尔虞我诈、反复横跳的算计，再加上三方人马实力是压倒性的不对等，所以读者们的情绪也跟着主角团起伏跌宕，实在是非常的精彩。而奠定龙珠鸟山明成为神的一个关键，那就是传说超级赛亚人的变身。关于经典的传说超级赛亚人诞生。有个额外的小插曲，鸟山明给他多年好友桂正和在连载 DNA 二时建议，就让主角变身吧，设定成金色头发怎么样？原本桂正和想说这样太像龙珠不好，结果最后听信了鸟山明的一句话，这可难说喽，就照着建议画了，结果被一大群龙珠粉丝抗议，还寄信来说少在那边抄袭的啦。可这明明是鸟山明叫他画成这样的，实在是让桂正和哭笑不得。说到龙珠变身成为传说超级杀人的过程，这段剧情的酝酿铺垫以及感情的渲染，摆到现在来看还是非常的经典。强烈的冲击感在当年的读者心中可是十分震撼。会把超级杀人设计成黄金色头发，据鸟山明说，其实他很懒得把人物头发涂黑的关系，而眼神则是参考李小龙的皱眉头。但这个无意间的举动，导致《龙珠》这部作品人气已经是核弹般引爆，全世界都。为之疯狂，直到纳美克星篇结束后，鸟山明已经非常的疲惫。他跟编辑说，悟空已经是宇宙第一了，打算就此完结龙珠。大部分人也认为，如果《龙珠》在这里结束，将是个非常完美的作品。但此时，《龙珠》销量已经暴涨超过八千万，单行本平均一本卖出三百万的怪物级作品，《Jump》发行量也进入五百万级别。有更多的产业和能源靠《龙珠》养活，各方利益错综复杂。况且，超级赛亚人人气不能说是绝后，但绝对是空前。高层是不可能让《龙珠》结束。于是，在编辑部好说歹说下，鸟山明又再度妥协，开始了《人造人赛鲁篇》。整部篇章，据鸟山明说，是参考当红的电影《魔鬼终结者》的故事，未来人穿越回到过去，试图改变既定悲惨的命运。其中人气角色就是本片的主角，从未来搭乘时光机来到过去的特兰克斯，他自带悲伤的气息，还有超越同年龄的成熟思考，获得广大的人气。最后就是鸟山明想让悟空交棒给悟饭，让悟饭变成超越超级赛亚人，用父子龟派气功打败了赛鲁。用父子龟派气功打败了赛鲁，拯救世界。赛鲁篇的故事已经不如纳美克星篇那样，显然鸟山明已经心力憔悴。在这里说个题外话，虽然鸟岛已经不是他的责任编辑，但是鸟岛觉得龙珠故事不好看，还是会打电话来骂鸟山明两句作为指导。显然是严师出高徒，怎奈 Jump 高层还是不肯罢手，不想完结龙珠。好险！这时鬼才富坚一博救了他一命。由于富坚看到当时 Jump 高层全力正在内斗之中，当然鸟岛也参与其中。于是富坚便趁此良机与 Jump 高层重新谈工作合约，因为他想完结悠悠白书。鸟山明看到富坚这么干了，也就随棍而上。双方终于达成协议，而鸟岛也在 Jump 斗争之中反败为胜，最终回来接任编辑长，只是董事长的位置，那要是后话了。
，悠悠白书也如负坚所愿，在一九九四年抢先龙珠一年完结。最后一个篇章也是最多人诟病的普篇，就此展开。由于是鸟山明想画的，所以他放松很多。普篇回归了龙珠一开始嬉笑打闹风格，悟空心境也成为宗师一般努力培养后辈。贝吉塔则是在这篇章为家人自爆，拯救地球，彻底洗白。无奈于悟空已经太深植人心，交棒给悟饭也然是失败了，所以最后还是得由最强父亲悟空与贝吉塔复活。拯救世界，其中的合体就是老友贵正和给他的点子。有一天，鸟山明跟贵正和说：“超级赛亚人是最强的了，已经没有比他更强。”贵正和便丢给他一句：“不如合体试试看。”于是，普篇、悟天克斯以及达洛特这两个经典角色登场了。时间来到了一九九五年，连载十一年的《龙珠》终于完结。那年 ，Jump 发售来到了六百五十三万的发行量，之后马上就衰退，只降到一百五十万之多。热血君也在此后就没有买《宝岛少年》了 ，Jump 也只好请鸟岛回来当编辑长。救场，总算从地狱中脱离苦海的鸟山明，这时他已经四十几岁，正值连载漫画家的高峰期。但龙珠带给他的心灵伤害实在是太大了，让他想早早退休。鸟山明对龙珠的怨恨也表现在龙珠每个时期的魔王造型身上。每一个篇章最后的大魔王都是鸟山明当时的责任编辑，还有人造人十九号。之后，鸟山明出了几部自己想画的短篇作品，已经是大师级的他，也不太管销量了。反正龙珠也足够让他子孙吃好几辈子，所以自然就乏人问津。什么猫魔人，还有最近要上映的《沙漠大冒险》，最后只是在银河巡警加克完结后没多久，宣布封笔不画了。鸟岛成说，要是鸟山明提早完结龙珠，他很可能会再画出第三部热卖的作品。可想而知，当读者们兴奋愉快享受龙珠打斗的同时，带给鸟山明的却是巨大的痛苦与伤害，甚至宣布提早退休。但龙珠本篇完结后的二十年里，就算今日最红的海贼王，在海外欧美市场也卖不过龙珠，甚至有数倍上的差距。这是为什么呢？因为龙珠讲求大道至简，不服就干，不像之后许多漫画打个架还要长篇大论一番，讨论生命哲理等等，看着就非常的累人啊。接下来要进入的主题是很多人争吵不休多年的哪个才是地区宇宙龙珠正史的分辨。热血君就在此给大家整理一下鸟山明对作品参与度的问题。再次声明，以上都是看鸟叔的访谈记录《龙珠大全集》，还有超史级三十周年纪念鸟山明以及风太郎的访谈。如果还有意见的话，都你对。龙珠漫画出于鸟山明之手是不用多说了。至于当时的动画版，包含龙珠、龙珠力，鸟山明说他画漫画就够忙了，所以根本就没有管，也才会出现比克学开车等漫画版没有的剧情。而当时的剧场版，也就是大家熟知的布罗利、佛利扎哥哥、克维拉、十三、十四、十五号、波杰克、斜念坡等等，都是属于东映原创的剧场版。鸟山明只负责检查剧本，画一下人物设定。据他说明，剧场版是跟漫画版不同次元的故事，我完全成为一个鉴赏者。而一九六六年，东映获得鸟山明授权创作《龙珠 GT》，讲述龙珠动画五年后的故事。鸟山明负责对主要人物做设定，以及几张星球概念插图，更为此剧命名 GT。之后的《贝比篇》《超市》等等，鸟山明就没有参与，但他从来没说过不承认 GT 这种话，更在 DVD 发售时写了篇感言。如果各位可以跟我一起开开心心地欣赏原作《龙珠》壮阔的外传故事《龙珠》。那将是我的一大荣幸，还请笔画了中赫圣祥所设计的超市等等。至于坊间有人说是同人，那就同人一词来定义，原指着有相同志向的人们同好。作为动漫文化的用词，指自创不受商业影响自我创作或自主的创作，它比商业创作有较大创作自由度，以及想创作什么便创作什么的味道。龙珠 GT 可是经过鸟山明授权，有商业合约做约束。东映公司出品了盈利商业性质动画，接着时光匆匆飞逝，来到了二零。一五年，这次《龙珠》的电影版性质又跟剧场版不一样了。由于东映董事长生下孝三亲自用了超过八年的时间来说服鸟岛，请鸟三明亲自创作《龙珠》新的系列。由于规划当时还没有定下来，所以剧本是东映先写。鸟三明是这么回答：大概在二零一一年时候，鸟岛突然把剧本交给鸟三明，要他看《神与神》的剧本。原本鸟三明只打算检查一下剧本混水摸鱼，但是自己又想了很多。虽然《龙珠》对他来说已经是过去式，可他对真人版电影。感到不满，不是陈子强那一步啊。后来自己才意识到，不知从何时开始，龙珠已经成为自己喜欢且放不下的作品了。因此，最终这份东映初始脚本百分之九十以上都被鸟山明所跟动。作为龙珠纪动画时期的老班底绘师，三四子也说，很难得见到鸟山明老师会同时参与剧本工作以及绘画所有角色服装。鸟山明老师对于推出这部剧场版的热情是相当大的。而神与神推出之后，各方人员又进行了一次大会谈
，也因此将龙珠今后的发展奠定下来。分别是复活的 F、布罗利，还有龙珠超超级英雄，都是鸟山明亲自撰写脚本跟台词，所以权威性大过于 TV 动画以及超漫画版，基本就等于龙珠漫画。因为龙珠超的漫画是风太郎执笔 ，TV 制作方就是东映。但就权威性来说，两者地位是相等的。因此，在《龙珠超》的创作过程中，鸟山明对电影版参与是比漫画还有动画还要多的，而不属于电影版的内容。关于 TV 动画方面，鸟山明有亲自说明 ，TV 动画是自己写出整体大纲，再由编辑写成每一集的内容来进行扩充，并再加一些补足。而鸟山明大纲写的详细度为何？二零一六年，风太郎于美国漫画展上接受了访谈，有说：“我从鸟山明手上收到的是充满文字的纸张，没有任何作。”画之类，所以我阅读的时候得要填满当中需留意的空白剧情之处，更需要思考角色的表情以及他们说出特定台词时的看法。对于我会自行添加的细节，鸟山明大多不会给我什么回应，只会对漫画的画面修改等等。由此可知，只要是非关键衔接的电影版，鸟山明只会给一个大概内容跟框架，而东映跟风太郎便在这既定的框架上严格走下去到结束就行，其他部分鸟山明是任由发挥的。这也是动画版与漫画版剧情差异这么大的地方。像是悟空的蓝神界王拳漫画版就没有，全功率蓝神能使用破坏，动画版就没有这样。接下来，风太郎更补充道：“不要偏离鸟山明给的主线剧情，例如一个情节从 A 到 B， 这是鸟山明的既定安排。但怎么走到 B， 鸟山明是放任自由发挥。要说漫画跟动画谁比较好，我只能说各有千秋。未来扎马斯篇漫画比较好，荔枝大会篇热血区就比较喜欢动画的结尾。谁能想到悟空、佛利扎还有十七号能打出这么热血的合作呢？就连贝吉塔自己都想不到呢。”只有一个例外，那就是未来扎马斯其实不是多厉害的角色，两个超然就能抗衡。至于悟空与贝吉塔的合体，是鸟山明没有指定的。它是漫画与动画方为了满足读者的期待，并且得到鸟山明同意才创作出来。不过，要是做出太偏离鸟山明原本既定的剧情走向，鸟山明还是会要两方做出符合他要求的修改。比如，动画方想要给吉莲是个爱说话的角色，鸟山明就驳回，认为吉莲是不爱说话的冷酷角色。漫画方则是天使喂食第十一宇宙破坏神水果的剧情，却被鸟山明打枪，因为鸟山明认为天使是拳王所派遣，这么喜欢破坏神是不对的。在这也要聊聊许多人诟病的。超悟空弱智化的问题，其实星系地球安危正义感爆棚的英雄悟空是 Jump 与东映设计出来的。据鸟山明说，他设定的悟空只不过是不准让别人欺负自己朋友、爱打架的武师而已，根本不是什么好人。我让你自己，正义的 hero でもなんでもね、仲間を傷つけるやつ。再来提提鸟山明最后的电影版《龙珠超超级英雄》。鸟山明初期本来是打算以比克为主角，悟饭只是露几次面，多亏制作组不断在鸟山明耳边耳提面命，才激起鸟山明对悟饭的印象，而搞出了野兽饭这个设定，让悟饭脱胎换骨。然后就是游戏《龙珠英雄》了，那个鸟山明就真的没有参与。接着要聊的是关于传说超级萨人的部分，粉丝间也是多有争议。官方对于传说超级萨人的部分是如何来定义？第一个大家很清楚，如果龙珠在纳美克星完结，孙悟空就是传说中的超级萨人。所以原作三百一十八话标题便指出传说超级萨人。但随着故事不断发展，超级萨人像特卖会一样冒出，所以就跟传说超级萨人是一千年才出现一个并不符合。鸟山明也在故事中规避这个问题，直到连载结束再也没有提及。至于东映动画部分呢？由于东映龙珠 Z 动画版曾经在贝吉塔描述传说超级萨人。时有个金色巨猿形象，所以在 GT 便沿用这个设定，搞出了一个黄金巨猿变成超级萨人士，而且也符合黄金巨猿嗜血杀戮般的个性。而多年以后，东映剧场版有出一个 OVA 巴达克之章，确定巴达克为传说超级萨人。这部分龙珠英雄系列游戏也是跟着继承。至于东映剧场版的部分是最没有争议的，自然是给了旧版布罗利。最后是本传《龙珠超》，鸟山明对传说超级萨人有进一步的追加设定。这个传说名字是有正直之心，名叫亚莫西的男性萨人，可亚莫西变的是超级萨人之神啊。不过，鸟山明还提到，由于当时纳美克星人领袖有和亚莫西灵魂发生共鸣，因此把这件事记载在纳美克星的传说之书中。也就是说，其实超级萨人传说有了偏差，变成三个人在解释。萨人方面所流传的是，超级萨人一千年才出现一个，这个萨人必须突破任何天才战士都突破不了的障碍。但这只是毫无根据的传说罢了。
及佛利扎一族所流传的传说，还有纳美克星人所流传的传说。很明显，追加设定是纳美克星人所流传的传说才是正确的。有趣的是，龙珠英雄有出现过亚莫西的对手，反派角色以前是赛亚人之王的邪恶赛亚人康巴。至于超现在时间点的传说超级赛亚人呢？第六宇宙给的是凯尔，而第七宇宙吗？很可惜，并不是新版布罗利。官方一直回避这个问题。官方虽然提过传说赛亚人，但是没有超级两字。官网虽有提及，但后面又紧跟一句，曾经在过去剧场版中数次登场，证明就是介绍旧版布罗利。那么近代日后，官方来证实了。最后再来聊聊《龙珠》连载时期，在当时台湾市场上有什么样的情形？时间回到当年各种资讯获取不便，也比较少娱乐的年代。看漫画、打电动，被视为坏学生、没有前途的坏小孩时期，热血君最初接触龙珠的是在早餐店桌上的一本《少年快报》，当时定价是三十元一本，后来才知道那是盗版的。而当时网络上也没什么免费看剧场版的平台，录影机也不是每家每户都装得起，更遑论电影会播放剧场版了。于是，聪明的出版商便引进了由电影赛璐璐片。重新编辑过的《龙珠》彩色漫画给大家收看，这是当时大多数孩童们认识《龙珠》剧场版的途径。接着，《龙珠》火红在游戏方面当然也不会缺席，像是从一九八六年发售的 FC《龙珠》系列游戏，起初这个系列是以像萨达那样的动作游戏，来到第二代《龙珠二》大魔王复活，便改成了像大富翁走格子卡牌对战游戏。之后的系列便奠定以此为基础的游戏玩法。第三代《龙珠》帝强袭萨尔人，第四代激战佛利扎，第五代烈战人造人以及外传。萨人灭绝计划，其中第四代激战佛利扎是大部分玩家最喜欢的一代。不过，由于当时专卖游戏的小卖店可是非常的少，也没什么电脑模拟器的，热血君也只能勉强拿到第四代与萨人灭绝计划来玩。而当时 F 七在龙珠的游戏也创下了一个外挂设备的创举，那就是一九九二年推出的 Dalek。这个 Dalek 就是条码机，还能配合游戏内附的条码卡游玩，算是现在地下街游乐场卖场所摆设的龙珠英雄卡牌游戏机系列前身。当初是同捆龙珠帝激斗天下第一武道会，但当时很多小孩是买不起的，买什么条码卡换来藤条一顿毒打还差不多，也只有家里像阿福班富裕的人才买得起。据使用的人说，只要刷上游戏附上的条码，就能够对。对应卡牌上的人物数值，不过神奇的是，只要任何条码都行，并不局限在只有条码卡本身。所以当时许多人都在收集生活上各式各样的条码来玩，看会刷出什么东西是个非常有趣的产品。而当年如果真有人靠游戏收集到七颗龙珠，卡林仙人会给你一句暗语，只要把暗语发送给制作商笨呆的话，就能够获得特制的超级萨尔悟空卡，还有附带 SSR 及特制金卡送给你。时间来到 SFC 时期，龙珠已经到人造人篇，游戏方式也开始。往格斗方向迈进，那就是超武斗传系列一到三，最多人好评的是二代。我没弄对吧？大，快！以及最后一款《龙珠 Z 超维度》，还有 RPG 游戏《龙珠 Z 超级杀人传说》，以及1995年《龙珠 Z 超空传觉醒篇》，还有梦幻大作《超时空之钥》的诞生，至今在欧美 IGN 票选最好玩的 RPG 游戏上常年霸榜第一。促成这个组合当然就是鸟岛和彦，这个梦幻团队是 FF 系列生父板口博信，勇者斗龙生父枯井雄二，以及龙珠的鸟山明。这个梦幻组合也真的成为了绝响。最后就来谈谈那时候龙珠最著名的捞钱小东西，那就是万变卡，来与大师们一起回忆当时的风靡状况。东立出版社从日本拿到龙珠版权后，每个小卖店、文具店都开始摆放了骗光小孩钱的万变卡抽卡机，当时的价格是五元一张，比现代龙珠英雄战斗卡便宜很多啊。真感叹物价上涨严重，而固定几个月都会出一版新的万变卡给大家收集。宝岛少年周刊也会配合报道介绍玩法、搞抽奖等等。不过也不会有人真的照这样玩，通常是拿来收集比较多。当时的万变卡每一弹基本上都是由六张闪卡和三十六张普通卡所组成，共四十二张。前期的万变卡风格比较混乱，大致到一九九零年第五弹风格算是定型。如果有特别值得纪念的事情，也会出一张纪念性质的闪卡或特殊卡作为纪念。而第一张纪念卡。就是第二弹推出的 r e m e l i c 三千，直到一九九一年，第八弹是超级赛亚人悟空首次登场，所以造成空前的热卖。这一年也推出了战斗卡和风影卡，就这样万变卡一直卖。
，来到了第十二弹，卡号突破五百号，所以也特别制作成双层卡作为纪念。条码卡在同年十二月底作为第一弹开始发售，然后是第十三弹双层透明卡，上面的透明卡是可以撕下来两张互换。最后就是一九九四年第二十弹万变卡的总销量突破十亿张，因此在第二十弹特别制作背面能撕开的双面卡，正反两面都有图，两张背面合并就有悟空跟悟饭的成长历程纪念图，也是小孩间非常抢手的特殊卡。而一九九五年第二十五弹。也是刚好龙珠结束，卡片也突破一千号，所以也出了一张纪念卡，龙珠自己也在此完结。至于之后的 GT 万变卡，热血君那时已经不收集，全部都拿去变卖。在孩子的大叔们所玩的万变卡，玩到都会算散卡要投多少钱才会出。比如说新开了一盒，很大几率花三十五就能出一张散卡，之后大概一百到一百五左右会出一张。只要金卡一转出来，大家都开心的眼睛都亮了。如果想要收集整套，就是等老板开一盒新的，一千元去转，肯定会凑。到一套，有的时候比较衰的，转了一百多会出一张绕赛卡，拿这张绕赛卡就可以跟店家换一本超级没质感的收集册。那接下来会出金卡的几率又得要重算了，只要转到的孩子都会很干，根本是骗钱啊！如果转出的是两张重叠的卡，那下一张必定出金卡，等小技巧等等。当时万变卡在孩子们间的行情呢，散卡大概可以卖三百到五百等，比较抢手的特殊卡甚至可以卖到好几千。如果想要跟朋友买一整套的话，大部分行情在两千五到三千五左右。至于多的补卡就跟乐色没两样，下课时候都被拿去走廊当飞镖色，因为卡片上面的战斗数值、玩法等等，小孩子要看不懂，根本不晓得怎么玩啊。而台湾商人看到此商机，当然也相对应出了盗版卡，叫做阿达里。有玩过的朋友们，记得到下面自首啊！就不懂当时东立为什么不抓，或是有什么暗盘，睁一只眼闭一只眼就不得而知。请知道内幕的，欢迎底下留言说明。阿达里虽然是盗版卡，但是不少人在玩，主因可能是特殊卡比较精致，以及绕赛卡的奖品比较好。不是一本骗钱的小册子，一代阿达里是白色机台，然后中间有个方向盘的转盘，转转盘玩游戏就能够看运气，得到一张或多张不等的卡片。有时候转到绕赛卡，会拿到册子或是模型，又或是阿达里特制的万变卡。一代机台网络上已经找不到图片了，所以请见谅，无法展示给大家看。听说不少人还没看过呢。第二代是紫色机台，是大多数人最熟悉的。十小孩下课时都会聚集在小麦店门口，投十元后，机器会出一张卡片，从中间刷卡玩棒球游戏。也是按照灯跑到积累出几张卡片这样，而阿达里出金卡的时机跟万变卡也差不多，一百元左右会出一张。后来随着龙珠完结就退烧，阿达里也没人玩了。小孩子也会自己买透明电板，垫着龙珠的图，用签字笔照描，描了满满的龙珠图片就很开心。还有从漫画上影印龙珠的图，再跟文具店买卡点西德，用笔刀雕刻拿来卖同学赚钱等等。总而言之，你想到或想不到的，厂商都能做出来捞钱，这都是龙珠在当时带给台湾孩子们的影响。以上借着缅怀鸟三名伯伯的机会，算是重新回忆起那时风靡龙珠的儿时愉快童年，就是那么朴实简单的快乐。此影片也算是对儿时的无忧无虑时光作为纪念。最后借着可可夜总会里的一段话，安慰龙珠的粉丝们：死亡并不是生命的终点，遗忘才是。鸟三名也说过，如果各位可以跟我一起开开心心地欣赏《龙珠外传》壮阔的故事，那将是我的一大荣幸。我们何不快乐地去欣赏《龙珠》往后的所有作品，也是鸟三名的期望。现实。要烦恼的事很多，不如轻松的观赏龙珠就好。拜拜，那。